আসসালামু আলাইকুম ইসলাম অনলাইন একাডেমির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল আজ বারোতম পর্ব বিগত টিউটোরিয়ালগুলোতে আমরা ফাইল থেকে ডিজাইন লেওয়ার্ডের প্রত্যেকটি অপশন নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি এই টিউটোরে আমরা লেআউট রিবন নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রবেশ করি তার আগে বন্ধুরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এই লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী আপলোড ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন এবং নোটিফিকেশন অল করে দিন ফলে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনি এর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আর যারা ইতোমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধুরা আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রবেশ করেছি এই লেআউট ট্যাপ তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে একটি হলো পেজ সেট আপ অংশ আর একটি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ অংশ এবং আর একটি হচ্ছে অ্যারেঞ্জ অংশ এই তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে তার প্রথমেই রয়েছে বন্ধুরা পেজ সেট আপ অংশ আমরা এই পেজ সেট আপের মধ্যে দেখুন রয়েছে পেপার সাইজ যেহেতু আমরা কোনো কিছু প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে প্রথমে যে কাজটি আমাদের করতে হবে কোন সাইজের পেপারে আমরা কোন সাইজের কাগজে আমরা ফাইলটি প্রিন্ট দেব সেই পেপার সাইজ নির্ধারণ করতে হয় এই জন্য আমাদের দেখুন এই পেজ সেট আপের অংশ রয়েছে মার্জিন ওরিয়েন্টেশন সাইজ কলামস ব্রেক ইত্যাদি এবং এখানে দেখুন এই যে এইখানে ক্লিক করলে দেখুন এখানে যে অংশগুলো রয়েছে এখানেও অনুরূপ হচ্ছে মার্জিন যে পেপার লেআউট এই অংশগুলো এখানেও পাওয়া যায় তো আপনি যেখানেই ক্লিক করে আপনার একটি কমান্ড বা অপশন যদি জানা থাকে সেই অপশনটি যেখানেই থাক ওই একই কাজ করবে তো আপনি যেখান থেকেই কাজ করেন করতে পারেন তো প্রথমেই দেখুন তো এখান থেকে এই সাইজের ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করলে এখানে বাই ডিফল্ট কিছু সাইজ আপনি দেখতে পারবেন এখানে লেটার সাইজ সাড়ে আট আর হচ্ছে এগারো ইঞ্চি এবং এ ফোর সাইজ আট দশমিক সাতাশ আর এলো এগারো দশমিক উনসত্তর ইঞ্চি এটি আর হচ্ছে এই লিগাল সাইজ সাড়ে আট আর হচ্ছে চোদ্দ কম্পিউটার যে কাগজটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হতো সেটি হচ্ছে এ ফোর সাইজের কাগজ এটি হচ্ছে আট দশমিক সাতাশ আর হচ্ছে এগারো দশমিক উনসত্তর ইঞ্চি আপনার কাজের প্রেক্ষিতে আপনি লিগাল সাইজও ব্যবহার করতে পারেন যেখানে বড় লেখা বড় ডকুমেন্ট আপনাকে একটি পেজের মধ্যে পিন দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি লিগাল সাইজ সাড়ে আট আর চোদ্দ ব্যবহার করতে পারেন তো আপনি কোন পেপার সাইজটি ব্যবহার করবেন সেটা আপনি কাজের উপর ডকুমেন্টের উপর নির্ভর করে এখানে যে বাই ডিফল্ট কিছু পেপার সাইজ দেওয়া আছে এই পেপার সাইজের কোনো একটি যদি আপনার প্রয়োজন নয় হ্যাঁ আপনি নিজের মতো একটি পেপার সাইজ নির্ধারণ করতে চান সেক্ষেত্রে দেখুন এখানে মোর পেপার সাইজ এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে দেখুন এখানে বাই ডিফল্ট লেটার সাইজটা সিলেক্ট আছে এবং এর সাইজ হচ্ছে ওয়াইট সাড়ে আট ইঞ্চি এবং হাইট হচ্ছে এগারো ইঞ্চি তো এখান থেকে আপনি যে সাইজটি নির্ধারণ করতে চান সেটি আপনি নির্ধারণ করতে পারেন দেখুন এখান থেকে এফোর সাইজ দিলে অটোমেটিকলি এখানে এফোর সাইজ হয়ে যাবে দেখুন যে তার যে সাইজটা সেটা এখানে শো করছে এবং প্রিভিউতে দেখ তো এখানে দেখুন এই উপরে ক্লিক করলে আপনি এটাকে বাড়াতে পারবেন দেখুন প্রিভিউতে লক্ষ্য করুন এবং নিচে ক্লিক করলে দেখুন কমবে এটি প্রিভিউতে লক্ষ্য করুন তো এর কোনো একটি সাইজ যদি আপনি না চান আপনি যদি নিজের ইচ্ছা মতো আপনার পছন্দের একটি সাইজ নির্ধারণ করতে চান সেক্ষেত্রে উপরে নিচে ক্লিক করার মাধ্যমে অথবা এটিকে আপনি সিলেক্ট করার মধ্যে সিলেক্ট করে আপনি এটা লিখে দেন আমি চাই এখানে সাত ইঞ্চি এবং এই হাইট চাই দশ ইঞ্চি দেখুন প্রিভিউতি লক্ষ্য করুন তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রিভিউতি লক্ষ্য করলে এই প্রিভিউ দেখা যাচ্ছে এবার এই অবস্থায় যদি আমরা ও কেতে প্রেস করি তাহলে দেখুন আমার এই ডকুমেন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখুন এটি কিন্তু আমি যে সাইজ দিচ্ছি সেই সাইজ সাইজ অনুযায়ী হয়েছে তো এইভাবে আপনি পেপার সাইজ নির্ধারণ করবেন তো এবার রয়েছে যে আমাদের এই পেপার সাইজ নির্ধারণ করার পর আমাদের মার্জিন দিতে হয় আর মার্জিনটা কি এটা আমরা সবাই জানি মার্জিন হচ্ছে যখন আমরা পরীক্ষা দিছি তখন রোলার ধরে আমাদের মার্জিন টেন হচ্ছে এবং বাম পাশে কতটুকু মার্জিন থাকবে সেটা আমরা রোলার দিয়ে কাজটি করছি এবং একটা উপরে কতটুকু মার্জিন থাকবে নিচে কতটুকু মার্জিন থাকবে এটি আমরা খাতা কলমে রোলারের মাধ্যমে করেছি এটি হচ্ছে মার্জিন ধরুন এই যে আমি এটি পিপিউটাকে ছোটো করে দিয়ে দেখাচ্ছি দেখুন এই হচ্ছে পুরো পেপারস এ আমার এখানে যে এই সম্পূর্ণ পেস্টে দেখতে পাচ্ছি যে সাদা অংশ সহ এটি হচ্ছে আমাদের পুরো পেপার তো এই পুরো পেপারের দেখুন আমার এই টপের এই যে সাদা অংশটি এটি হচ্ছে টপের মার্জিন এটি আমি লেফট পাশের যে সাদা অংশটি সেটি হচ্ছে লেফটের মার্জিন এটা রাইটের মার্জিন এবং বটমের মার্জিন আছে তো এই মার্জিন আমাদের নির্ধারণ করুন তো মার্জিন কম বেশি আমরা কখন করব দেখুন যখন আমাদের লেখাটা অনেক বেশি হবে কিন্তু দেখুন এই যে এই ডকুমেন্টটা আপনি খেয়াল করুন আমি নিচের দিকে যাচ্ছি দেখুন আমি চাই যে এই পর্যন্ত এই যে এই
এই কাজটি আমাদের এক পেজে হয়ে যাবে এটা আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি সেক্ষেত্রে আপনি ফন্ট সাইজ ছোট করে লাইন স্পেসিং কমিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আপনি এই কাজটি করতে পারেন তো প্রথমে আমরা দেখবো মার্জিন এবার তো এই মার্জিন দেখুন এই যে মার্জিনের এই ডাউন এরোতে ক্লিক করলে এখানেও দেখুন বাই ডিফল্ট কিছু মার্জিন সেট করা আছে এখানে যদি সব দিকে হাফ ইঞ্চি এখানে সব দিকে এক ইঞ্চি তো এখান থেকেও আপনি যেটি পছন্দ হয় সেটি দিতে পারেন দেখুন আমি এখানে যদি সব দিকে হাফ ইঞ্চি দিই তাহলে দেখুন আমার প্রায় সবটুকু অংশ এটার ভিতরে চলে আসছে তো এই মার্জিনটাও যদি আপনি নিজের পছন্দ মতো করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ক্লিক করে ক্লিক করে দেখুন এই যে কাস্টম মার্জিন এখানে যাবেন তো এখানে কাস্টম মার্জিন গেলে আপনি যদি অন্য কোনো ট্যাপ সিলেক্ট করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি মার্জিন ট্যাপটা সিলেক্ট করবেন এবং এখানে দেখেন টপে এই যে আমি সব দিকে হাফ ইঞ্চি দিচ্ছি সেটি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তো আমি এই টপে কি টপ এবং বটম হাফ ইঞ্চি থাকে আমি লেফটে এক ইঞ্চি মার্জিন দেবো তো লেফটে এক ইঞ্চি এখানে উপরে ক্লিক করলে দেখুন এই প্রিভিতে লক্ষণ বাড়বে এবং নিচে ক্লিক করলে কমবে এবং অথবা আপনি হাতে লিখে দিতে পারেন এবং রাইটে হাফ অর্থাৎ এই সেটিং দেয় এবার যদি আমরা ওকে দিই তাহলে খেয়াল করুন আমার এখানে এক ইঞ্চি এখানে হাফ ইঞ্চি এবার দেখুন যে আমার এই পেজটা কিন্তু এখনও কিন্তু সম্পূর্ণ আসে নাই তো আমি চাচ্ছি যে এই যে এই লেখাটুকু যেন এই যে এই এই লেখাটুকু যেন এই পেজে আমার চলে আসে এই জন্য আমাদের কী করতে এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে ওই যে পেজ সেট আপটা পেপার সাইজটা আমরা ছোটো করে দিয়েছিলাম ওইটা আমরা এফ নিয়ে দিই তো এই জন্য আবার এখানে সাইজ থেকে ক্লিক করে আমি যদি দেখুন এই যে এফ দিয়ে দিই তাহলে দেখুন আমার কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ পুরো লেখাটা কিন্তু এই পেজের বন্ধে সংকলন হয়েছে এবার আমি যেহেতু বন্ধুরা আপনি ভিডিওর কথাটা যদি বেশি হয় তো আপনি যে জিনিসগুলো শিখবেন আশা করি পরবর্তী তার শিখতে হবে না এবার আমি আপনাদের একটি লেখা দেখাই সেক্ষেত্রে হলে দেখুন আমার এই যেখানে কয়েকটি ডকুমেন্ট এখানে করা আছে এই ক্ষেত্রে দেখুন আপনার অনেক সময় এই প্যাডের উপরে আমাদের কিন্তু প্রিন্ট করতে হয় অথবা আপনারা দলিল যারা প্রিন্ট করে থাকেন যদি করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে দলিলের এই যে এইখানে এই এতটুকু অংশ কিন্তু পূর্ব থেকেই এখানে প্রিন্ট ছাপার আকারে থাকে তো এবার যদি আপনার ওই দলিলটায় আপনাকে প্রিন্ট দিতে হয় অথবা এই স্কুলের কোনো একটি স্কুলের প্যাডে আমার কিন্তু এই নির্দিষ্ট অংশ দেখুন এখানে প্যাডটা এই নির্দিষ্ট অংশ কিন্তু আমার প্রথমে প্রিন্ট করা থাকে তো সেই প্যাডের উপর যদি আপনাকে প্রিন্ট দিতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এই জন্য মার্জিন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জন্য আপনি প্রথমে যে কাজটি করবেন বন্ধুরা প্রথমে আপনি যে পেজটায় আপনি প্রিন্ট দেবেন সেটা দলিল হোক অথবা প্যাড হোক প্রথমে ওইটা আপনি স্কেল দিয়ে মাপবেন যে এটার হাইট কত অথবা ওয়াইট কত তো সেই অনুযায়ী আপনি ওই যে পেপার সাইজটা নিয়ে নেবেন হাইট এবং ওয়াইট এবং নেওয়ার পর আরেকটি মাপ আপনি দেবেন এই টপ থেকে এই যে যে এই পর্যন্ত লেখাগুলো রয়েছে যেটি প্রিন্ট আকারে সেটু কত ইঞ্চি রয়েছে বন্ধুর ধরুন আপনি আপনি এটা মেপে পাইলেন এখান থেকে দুই দশমিক ফাইভ ইঞ্চি আসে তো দুই দশমিক ফাইভ ইঞ্চি আপনার এই পর্যন্ত লেখা তাই না তো আপনি এই পর্যন্ত লেখা হলে তো সেক্ষেত্রে আপনি দুই দশমিক ফাইভ আসে আপনি দুই দশমিক এইট নেন যেন লেখাটা এখান থেকে শুরু হয় যেন লেখাটা এখান থেকে শুরু হয় অর্থাৎ একটু বেশি নেবেন কম পক্ষে দুই তিন পয়েন্ট বেশি নেবেন তো নেওয়ার পর তা আমি একটি নতুন ফাইল নিয়ে আমরা এই কাজটি করে দেখাই যদি দেখুন এই যে আমি এখান থেকে একটি নিউ একটি নতুন ফাইল নিলাম তো আমার ওইটি আপনি মেপে আপনি এই পেপার সাইজটা প্রথমে সেই ধরনের নির্ধারণ করবেন তো নির্ধারণ করার পর আপনি যে কাজটি করে মার্জিন যা রাখেন রাখবেন রাখার পর টপ মার্জিনটা অবশ্যই আপনি যে স্কেল দিয়ে মেপে যেটুকু পাইছেন ওই মার্জিনটুকু আমাদের ছেড়ে দিতে হবে এই জন্য আমাদের দেখুন এই যে এইখানে আমরা চলে যাব এই লেওয়ার্টে যাই আবার আমরা এই মার্জিনে চলে যাব মার্জিনে আমরা এখান থেকে কাস্টম তো আমরা পাইছিলাম টপে কত ইঞ্চি প্রিন্ট টাকারে আছে সেটি হচ্ছে আড়াই ইঞ্চি অর্থাৎ দুই দশমিক ফাইভ এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দিয়ে দেবো টপে কি টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট কী দেবো যেহেতু ফাইভ আছে অবশ্যই আপনি দুই তিন পয়েন্ট বেশি দেবেন আমি টু পয়েন্ট এইট দিলাম এবার দিয়ে যদি আমরা ওকে ট্রেস করি তাহলে বন্ধুরা দেখুন আমার কিন্তু এই যে এখন আমার লেখা কিন্তু এখান থেকে শুরু হবে দেখুন কারণ আমার এই লেখাটুক কিন্তু প্রিন্ট আসে এবার আপনার যে কাঙ্ক্ষিত লেখা সেই লেখাগুলো এর মধ্যে লেখে আপনি যদি ওই কাগজটা দিয়ে প্রিন্ট দেন তাহলে আপনার সম্পূর্ণ তাহলে সুন্দরভাবে লেখাটি প্রিন্ট হবে অর্থাৎ ওই প্রিন্ট এরিয়ার পরের থেকে এই লেখাগুলো হবে তো আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি তো আমরা মার্জিন এবং পেপার সাইজ কী কাজ করে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম তো এবার রয়েছে অরিয়েন্টেশন বন্ধুরা অরিয়েন্টেশন হচ্ছে দুই ধরনের একটি হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ আর একটা হচ্ছে পোট্রাইট একটি হচ্ছে পোট্রাইট আর একটি হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ তো আমাদের অনেক কাজ করতে হয় বড় আকারের
টেবিল আমি করে রাখছি দেখুন এই যে এত বড় একটা টেবিল যদি আপনি ওইটুকু পেপার সাইজ এ ফোর সাইজে করতে চান বা এ ফোর সাইজে হলেও আপনি কিন্তু পোর্ট্রাইটভাবে হবে না এটা কিন্তু দেখুন আমরা পেন্ট টিউ দিলে এটা কিন্তু আছে ল্যান্ডস্কেপ মোডে দেখুন অর্থাৎ এই যে এই যে পুরো পেপারটা আমার কিন্তু এইভাবে আছে অর্থাৎ আর আর এইভাবে তো এই ধরনের যদি আপনি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে যা করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি অরিয়েন্টেশন দিতে হবে দেখুন এই অরিয়েন্টেশন এখানে ক্লিক করে আপনি দেখুন এখানে এই যে পোট্রাইট আছে অর্থাৎ এই ধরনের আমি যদি ল্যান্ডস্কেপ দিয়ে দিই তাহলে দেখুন আমার এই পেজটা কিন্তু এখন ল্যান্ডস্কেপ হয়ে গেছে আমরা ফাইলে হ্যাঁ পেন্ট পেপার দেখে নিই দেখুন আমাদের পেজটা কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ তো এই ধরনের আপনি কোন কাজের জন্য কেমন পেজ করে কীভাবে পেজ করতে হবে সেটি আপনি নির্ধারণ করে নেবেন এইভাবে আপনি ল্যান্ডস্কেপ করে নিতে পারেন অথবা যদি ওই টেবিলটা আপনি এই এ ফোর সাইজে না ধরে আপনি লিগাল সাইজ নিয়ে নেবেন তো কোথায় কেমন সাইজ নিতে হবে সেটা আপনি আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে পূর্বের অবস্থায় আসলাম তো আমি এই পেজটার মার্জিন এখন আমি সব দিক দিকে সব দিক দিয়ে আমি ফাইভ করে দিলাম তো বন্ধুরা এবার দেখুন যে আমাদের এই যে যে কলাম বন্ধুরা আমাদের অনেক কাজ বিশেষ করে যদি আমাদেরকে প্রশ্নগুলো করতে হয় সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু কলাম করে করতে হয় দেখুন এখানে আমার একটি ফাইল রয়েছে সেই ফাইলটা আমি যদি দেখি দেখুন এই যে এখানে যে নোটটা আমার লেখা আছে সেই এই একটা কলাম এই একটা কলাম এইভাবে লেখা আছে তো এই কলাম আকারে যদি আমাদের ফাইলগুলো করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাকে কীভাবে কলাম করতে হয় কয়েকটি কলাম তাহলে এই জন্য আমাদের এই কলামের এই ডাউন এরোতে ক্লিক করে দেখুন এখানে বাই ডিফল্ট কিছু কলাম তৈরি করা আছে তো আমি এখানে টু কলাম দিলাম তাহলে দেখুন আমার এই লেখাটুক সম্পূর্ণ লেখাটুক কিন্তু টু কলামে দুই কলামে বিভক্ত হয়ে গেল আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে ফিরে আসি আমি যদি চাই যে এখান থেকে এই লেখাটুকু আমরা দুই কলামে করব সেক্ষেত্রে আমি একটু সিলেক্ট করে আমি যদি এখান থেকে টু কলাম অথবা থ্রি কলাম দিই তাহলে দেখুন আমার এই লেখাটুকু কিন্তু তিন কলামে হয়ে গেল এবার আমরা চাই যে আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে ফিরে আসি এবার আমরা চাই যে না আমি দুই কলামেও করব না তিন কলামেও করব না বা যাই করব আমার নিজের ইচ্ছা মতো আমি কয়েকটি কলাম করব সেটা আমার তো এবার আমরা কাস্টম কলাম তৈরি করবো দেখুন এখান থেকে বাই ডিফল্ট যে কলামগুলো আছে সেটি না আসে আমরা যদি মোর কলামে যাই তাহলে এখানে দেখুন আরও কিছু অপশন আমরা পাবো এখান থেকে আপনি যে কলামটি পছন্দ সেটি দিবেন এবার দেখুন নাম্বার অফ কলাম এখান থেকে আপনি পছন্দ যদি পাঁচ সাত যে কয় কলাম লাগে আপনি করতে পারেন তো এখানে নাম্বার অফ কলাম টু সিলেক্ট হবে টু এখানে থ্রি দিলে থ্রি সিলেক্ট হবে এবং প্রিভিউতে দেখা যাবে আপনি যদি চান যে না আপনি নিজের ইচ্ছা মতো সেখান থেকে এখান থেকে এটা উঠে দিয়ে দেখুন আপনি এবার 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 আসে প্রথম কলাম কতটুকু চান এবং দ্বিতীয় কলাম কতটুকু চান সেটি দেবেন আমি যখন থ্রি কলাম দেবো তখন দেখুন তখন দেখুন এই তিন কলামের ভাগ আপনি কতটুকু কোন কলাম কতটুকু রাখতে চান সেই অনুযায়ী এখানে প্রদর্শন করবে তো এখান থেকে আপনি যে যে অনুযায়ী চান সেটি আপনি সিলেক্ট এবার যদি আমরা ওকে দিই দেখুন এবার যদি আমরা ওকে দিই তাহলে দেখুন এই দুই কলামে হয়ে গেল তো দুই কলাম হয়ে গেল এবার বন্ধুরা দেখুন এই যে আমার এই যে ইটাই দেখা যাচ্ছে দেখুন যেটিকে আমি একটা লাইন দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি তো এটি যদি আমাদের করতে হয় তাহলে আবার আমরা চলে যাব দেখুন এই যে কলাম কলাম থেকে কাস্টম মোর কলাম মোর কলাম থেকে দেখুন এই যে লাইন বিটুইন এখানে যদি আমরা দিই তাহলে দেখুন এই যে এই এটার ভেতর দিয়ে মাঝখান দিয়ে কিন্তু একটা লাইন তৈরি হয়ে গেছে তো এইভাবে আপনি কলাম করতে পারেন বন্ধুরা আমরা যেহেতু এখানে পূর্বেই কিছু লেখা ছিল আমরা এই জন্যই বুঝতে পারিনি তো আমরা যদি এক কলাম থেকে এক কলাম যাই দেখুন এখানে লেখা আছে যার কারণে আমি সহজেই যেতে পারছি এখানে কিন্তু আপনি আসতে পারতেছেন দেখুন কন্ট্রোল এন্টার দিয়ে আর একটি পেজ তৈরি করি বন্ধুরা কন্ট্রোল এন্টার দিয়ে আর একটা পেজ তৈরি করলাম বন্ধুরা এবার দেখুন আমি এখানে কিছু লিখলাম আমি এখন যখন দ্বিতীয় কলামে আসছি তখন কিন্তু আসতে পারতেছি না দেখুন এখানে কিন্তু আমি এখন দ্বিতীয় কলামে এই কলাম যখন আমার সম্পূর্ণ লেখা শেষ হয়ে যাবে অটোমেটিকলি দ্বিতীয় কলামে চলে আসবে কিন্তু আমি এবং এখানে দেখেন এখানে কিন্তু লাইন নেই আপনি যখন লেখা হবে দুই কলামে তখন এই লাইনগুলো অটোমেটিকলি তৈরি হবে তো আমি কিন্তু এই যে ডান পাশের কলামে আসতে পারছি এই জন্য আমাদের কী করতে হবে কলাম ব্রেক আমাদের করতে হবে এই ব্রেকে যায় কলাম ব্রেক দেবো দেখুন এই যে কলাম ব্রেক তাহলে দেখুন আমার কিন্তু এই কলামে যেখানে আমার কার্ড সর্ট ছিল ওইখান থেকে লেখা সহ চলে আসছে তো এবার আমরা দেখুন এখানে কিন্তু লিখতে পারতেছি এবং আপনি যখন দ্বিতীয় লাইন লিখবেন তখন অটোমেটিকলি ওইখানে লাইন তৈরি হয়ে যাবে তো এইভাবে আপনি কলাম ব্রেক করতে পারেন এক কলাম তৈরি করে দেখুন এখান থেকে যদি আপনি কলাম না চান আপনি ওয়ান সিলেক্ট করে দেন একটি কলাম তৈরি হয়ে গেল তো এবার দেখবো আমরা পেজ ব্রেক পেজ ব্রেকটা বন্ধুরা দেখুন আমার এই লেখাটুক সম্পূর্ণ লেখা আছে আপনি যদি চান এই লেখাটুক এটা আমি আমরা বড় করে দিচ্ছি তো এখানে আমার এই লেখাগুলো আছে আমরা যদি চাই এই লেখাটা নিচের পেজে
যারা নতুন তারা তো জানেন না আমার বিশ্বাস এই দ্বিতীয় পেজটা আমরা ল্যান্ডস্কেপ চাই অর্থাৎ একই ডকুমেন্টে একটি পেজ পোর্ট্রাইট একটি একটি পেজ ল্যান্ডস্কেপ এবং কিভাবে এর পৃথক মার্জিন করা যায় এই অবস্থায় যদি আমরা মার্জিন চেঞ্জ করি তাহলে সমস্ত পেজটাই কিন্তু একই মার্জিন হয়ে যাবে একই পেজ সেট হয়ে যাবে কিন্তু আমরা যদি এই টেকনিকটা আমরা যদি এই কমান্ডটা অবলম্বন করে নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক একটি পেজ এক এক ধরনের মার্জিন এক এক ধরনের অরিয়েন্টেশন সেট করতে পারবো এই জন্য আমাদের দেখুন এখানে রয়েছে ব্রেক তো আমি যেখান থেকে কাজটি করব তার পরে কাটছটটি রেখে আমরা এই যে ব্রেকের এই ডাউন আরোতে ক্লিক করে দেখুন এখানে রয়েছে কন্টিনিউয়াস দেখুন একটা এই কন্টিনিউয়াস এখানে ক্লিক করলাম বন্ধুরা এবার কন্টিনিউয়াস ক্লিক করে দেখুন আমি যদি এই পেজটাকে ল্যান্ডস্কেপ করি তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ হবে দ্বিতীয় পেজটা প্রথম পেজটা কিন্তু আমার দেখুন পোর্ট্রাইট রয়েছে বন্ধুরা খেয়াল করুন প্রথম পেজটা কিন্তু আমার পোর্ট্রাইট রয়েছে তো এইভাবে আপনি আবার যদি তৃতীয় পে তো এটার মার্জিন আমি দেখুন এটার যে মার্জিন সেটার মার্জিন আমি চেঞ্জ করে দেবো এই পেস্টার মার্জিন ওটার সাথে এটির কোনো কিন্তু তফাৎ থাকবে না এটার সাথে ওই মার্জিনের কোনো মিল থাকবে না তাহলে দেখুন এখান থেকে আমি যদি সাইজও আমি কমিয়ে নিই দেখুন এখান থেকে যদি আমি মনে করেন এটার সাইজ এ ফোন না দিয়ে আমি লিগেল সাইজ দিলাম তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু লিগেল সাইজ হয়ে গেল তা আমি ওটা চাই না আমি কন্ট্রোল যে দিয়ে ফিরে আসলাম আমি চাই এটার মার্জিনটা শুধু চেঞ্জ করে দেখাবো তো এখানে এখানে দেখুন মার্জিন মার্জিন সব দিকে হাফ আসে আমি এটিকে কাস্টম মার্জিন করে শুধু লেফটটা আমি ওয়ান করে দিলাম এবার যদি ওকে দেয় তাহলে বন্ধুরা দেখুন এটার মার্জিন আর এটার মার্জিন কিন্তু ভিন্ন রয়েছে দেখুন এটা এটা রয়েছে এই হাফ ইঞ্চি মার্জিন এখানে কিন্তু এক ইঞ্চি মার্জিন এবং এদিকে কিন্তু হাফ ইঞ্চি মার্জিন রয়েছে তো এইভাবে আপনি একই ডকুমেন্টের বিভিন্ন পেজকে বিভিন্নভাবে মার্জিন বা ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করতে পারবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানান আর শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিন বন্ধুরা এবার দেখুন এই পেজে কয়েকটি লাইন রয়েছে সেটি যদি আপনি দেখতে চান তাহলে দেখুন এই লাইনের ডাউন আরতে ক্লিক করে আপনি যদি কন্টিনিউস দেন তাহলে দেখুন এখানে কয়েকটি লাইন আছে এই পেজটা আপনাকে সেটা কাউন্ট করে দিচ্ছে কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমরা ফিরে আসলাম তো বন্ধুরা আমরা পেজ সেট আপ সেকশন শেষ করলাম এ পর্যায়ে রয়েছে প্যারাগ্রাফ সেকশন এই প্যারাগ্রাফ সেকশনে রয়েছে দেখুন ইনডেট এবং স্পেসিং বন্ধুরা এই ইনডেট এবং স্পেসিং আমরা পূর্বের টিউটোরিয়ালগুলোতে আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে এই দেখুন এই যে হোম ট্যাবে এই হোম ট্যাবে দেখুন রেখেছে এই যে প্যারাগ্রাফ সেকশনের মধ্যে দেখুন এখানে এই যে ইনডেন্ট এবং এখানে রয়েছে দেখুন এবং এইখানে রয়েছে দেখুন লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং তো এখানে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখানে এই লেওয়ার টাবে আমি এটি আলোচনা করে ভিডিও দৈর্ঘ্য বাড়াতে চাই না এরপরে রয়েছে দেখুন অ্যারেন সেকশন এই অ্যারেন সেকশন তো আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে ইনসার্ট রিবন বন্ধুরা এই ইনসার্ট রিবনে যখন আমরা এই যে পিকচার শেপ এবং টেক্সট বক্স আইকন নিয়ে কাজ করছি তখন এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এই কাজটি করার জন্য এটি দেখুন এখানে এটি কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে এই কাজটি করার জন্য অবশ্যই এই কাজটি প্রয়োগ করতে হয় পিকচার শেপ টেক্সট বক্স এগুলোর মধ্যে তো দেখুন এখানে আমি এটা দেখাই যে কোনো একটা শেপ বা পিকচার বা যাই টেক্সট বক্স যেটি ড্র করি তো এখানে আমি একটা পিকচার শেপ ড্র করছি দেখুন এখানে শেপ ড্র করার সাথে সাথে দেখুন আমরা এখন লেয়ার এখানেও দেখুন দেখা যাচ্ছে এই যে দেখুন এই এই অ্যারেঞ্জ সেকশনটা অ্যাক্টিভ হয়েছে এবং এই যে দেখুন আমরা এই লেয়ারটাও যদি খেয়াল করি এবার দেখুন এখানে আমাদের এই অ্যারেঞ্জ সেকশনটা অ্যাক্টিভ হয়েছে তো এইটিও আমরা এই ইনসার্ট ডিবনের এই যে যখন পিকচার শেপ আইকন নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে বিস্তারিত দিয়ে আস তো এই টিউটোরিয়ালগুলো যারা দেখেননি তারা এই যে এখান থেকে দেখে নেবেন দেখুন এখানে দেখুন এই যে এটা হচ্ছে তিন নম্বর টিউটার লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং এবং আরেকটি রয়েছে ইনসার্ট ডি মানে যখন আমরা আলোচনা করেছি তখন দেখুন এই যে টেবিল ফিক্সার শেপ আইকন থ্রি ডি মডেলস স্মার্টার এগুলো নিয়ে যে এগুলো নিয়ে যখন আলোচনা করছি সেখানে এই টিউটোরিয়ালগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে তো ভিডিও ডিসক্রিপশনে এই দুটি টিউটোরিয়াল লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে যারা দেখেন এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসবেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিন এবং ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে তা কমেন্ট করে জানান তো ইনশাল্লাহ পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো এখানে আল্লাহ হাফেজ